July 11, 2015, alas 8 ng gabi, isang tahimik na gabi sa isang maximum security prison sa Mexico. Katatapos lang kumain ng mga preso, ang iba ay pumunta na sa kanilang higaan para matulog. May isang lalaki ang binigyan ng gamot ng warden at ito ay isang ordinaryong gawain lang para sa lalaking ito gabi-gabi. Pagkatapos makainom ng gamot ay pumunta na siya sa kanyang selda. Ang presong ito ay bantay sarado ng mga warden. Siya ay tumutuloy sa selda na may CCTV sa loob. Pagpasok ng lalaki ito sa selda ay umupo muna siya sa kanyang higaan. Mga ilang minuto lang ay tumayo siya at pumunta sa CR. Inoobserbahan palagi ng mga warden ang kilos ng lalaking ito sa CCTV. Pero lumipas na ang 25 minuto, hindi pa rin lumalabas ng banyo ang lalaking ito. Kaya dali-daling pumunta ang isang warden sa selda niya. Pagpasok niya sa selda, tinungo agad niya ang CR para tingnan siya doon. Pero laking gulat niya dahil wala ng lalaking ito. Paano nakatakas ang lalaking ito? At sino ang lalaking ito na bantay sarado ng mga warden? Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Kikilalanin natin si Joaquin El Chapo Guzman, ang bigating drug lord ng Mexico. Ang sagot sa nakaraan kung anong bansa nagpo-produce ng madaming diamonds, ang sagot ay Russia. Ang nanalo ay si Philpet Kayo at nanalo siya na 1,500 pesos. Ang tanong naman natin ngayon, tutal usapang Mexico na rin tayo sa ang kontinente na bibilang ang Mexico. Umpisa na natin. February 2014, isang taon bagong pangalawang pagtakas ni Joaquin El Chapo Guzman. Siya ay naareso ng mga pulis sa isang hotel sa Mexico. Tuwang-tuwa ang gobyerno ng Mexico dahil sa wakas na huli nila ulit ang bigating drug lord na ito pagkatapos ng ilang taon na habulan. Nagbigay ng payag ang Pangulo ng Mexico na si Pangulong Nieto. Hindi na maulit ang pagtakas ng drug lord na ito na katulad ng nangyari noong 2001. Hindi na nga ba talaga maulit o papahiyain sila ni El Chapo sa pangalawang pagkakataon? Bago natin alamin ang pagtakas ni El Chapo sa pangalawang pagkakataon, kilalani muna natin siya 50 years ago. Si Joaquin Guzman ay pinanganak noong April 4, 1957. Siya ay malitang nalalaki kaya siya ay tinawag na El Chapo. Dahil ang El Chapo ay salitang Espanyol nang na ibig sabihin ay shorty o maliit sa Tagalog. Sila ay mahirap lang at nakatira sa Sinaloa na isang probinsya ng Mexico. Ang lugar na ito ay bulubundukin, kaya meron dito na lihim na plantasyon at ito ay ang mga marupana. Ang tatay kasi ni El Chapo ay isang magsasaka at merong itong lihim na tinatanim at ito ay ang mga marupana. Dito namulat ang batang El Chapo sa pinagbabawal o illegal na gawain dahil ang tatay niya mismo ang nagturo kung paano magtanim at magbenta neto. Kaya bata pa lang talaga si El Chapo, akala niya tama ang ginagawa nila ng kanyang ama. Fast forward na tayo sa taong 1980 at 23 anyos na si El Chapo. Mula sa isang batang mahirap na inutusan lang magbenta ng pinagbabawal ng gamot, ngayon si El Chapo na ang naging leader ng Sinaloa Cartel na ang pangunahay pinagkakitaan ay ang pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Mula sa pagiging mahirap, siya ay naging bilyonaryo. Kaya isa siya sa tinuturing na isa sa pinakamayaman na kriminal sa buong mundo na sumunod kay Pablo Escobar. Kaya siya yumaman ng gusto dahil nakakapagsupply siya ng pinagbabawal ng gamot sa Amerika. Ang naging strategy kasi niya, kaya siya nakapagpuslit ng pinagbabawal ng gamot sa Amerika ay gumawa siya ng mga mahabang underground tunnels papunta sa border ng Amerika. Dito sila pumapasok sa mga tunnel na ito papuntang Amerika. Linalagay niya sa mga saging, sa mga dilata, sa mga hayop at kung ano-ano pang mga epektos kaya dito siya yumaman ng husto. Sinuplayan niya ang madaming state ng Amerika ng pinagbabawal ng gamot. Dito na naalarma ang Amerika at Mexico sa paglaganap ng pinagbabawal ng gamot kaya naging most wanted siya ng Mexico at ng Amerika. Nahuli siya sa unang pagkakataon noong 1993 at pinatawa siya ng 20 years na pagkakulong. Pero nagbuhay hari itong si El Chapo sa kulungan. Dahil sa mapera ito, sinusuhulan niya mga opesyalis ng kulungan. Lahat ng kaginhawaan sa kulungan ay binibigay sa kanya. Kwarto na may aircon, malalaking TV, mga pribilehyo at kung ano-ano pa. Nagpapasok din sila ng mga babae sa kulungan. Pero noong taong 2001, sinuhulan niya mga opesyalis ng kulungan para siya ay makatakas. At ito ang una niyang pagtakas. Nakulong ang mga opesyalis na ito dahil sa korupsyon na ginawa nila. At si El Chapo naman ay hinanting ng mga pulis. May pabuya na 8 million dollars o 400 million pesos na reward money ang makakahuli sa kanya. Lumipas ang labing tatong taon at ito ay February 2014. 
sa pangalawang pagkakataon na dakip ng mga pulis sa El Chapo sa isang resort sa Mexico. Dinala siya sa isang maximum security sa Mexico. Tuwang-tuwa ang gobyerno ng Mexico sa pagkakahuli sa kanya at ang pangulo nila ay nagpayag. Hindi na maulit ang nangyari noong 2001. Sinisigurado ko yan. Kaso mukhang mapapahiya siya sa mga susunod na mga mangyayari sa loob ng maximum security sa Area 20 siya linagay na isang bantay sarado na lugar. Tangi mga taong may mabibigat na kaso lang ang nandirito. Ang mga selda ay walang bintana at bawal din sila makipag-usap sa kapwa preso. Hindi din sila pwedeng kumontak sa kanila mga pamilya. Si El Chapo ay nag-iisa lang sa kanyang selda na may isang kama, isang shower at isang toilet. Meron ding CCTV na nakabantay sa kanya araw at gabi. Kaya kampante, ang gobyerno na wala nang kawala ang drug lord na ito. Pwede lang siyang dalawin ng kanyang pamilya bawat siyam na araw at kung ito ay maaprubahan pa ng korte. Hindi siya pwede makipag-usap sa mga gwardiya sa loob ng preso dahil na rin sa record niya ng pangsusuhol sa mga dating opisyal. Pwede lang siya makipag-usap sa mga tao pag meron siyang judicial hearing. Dito nagkaroon ng butas ng pagkakataon ang kanyang mga alagad at asawa. Isang araw habang nasa hearing sila, katabi ni El Chapo ang kanyang asawa. Pero bantay sarado sila ng mga gwardiya para mapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Habang chinecheck ng kanyang abogado ang mga papeles, pinakita ng asawa niya ang folder kay El Chapo at may tinurong mga numero. Sa tingin ng mga gwardiya, isang ordinaryong numero lang pero ngumiti ng napakalaki si El Chapo na makita niya ito dahil isa itong code at sila ay umalis sa courtroom nang matapos sa ang hearing. Bumalik na din si El Chapo sa kanyang selda na para bang bumalik ang kanyang sigla. Hindi kasi alam ng lahat at lalong lalo na ang mga gwardiya na ang mga numero na yon ay code ng kanilang gang na kung i-decipher mo ang nakalagay, maghintay ka lang at itatakas ka namin. Ilang buwan nang lumipas, ang ginawa ng mga alagad ni El Chapo ay bumili sila ng bakanting lupa na isang mili ang layo mula sa kulungan. Dito nila inumpisa ng kanilang construction. Ang plano kasi nila ay gumawa ng tunnel na isang mili ang layo papunta sa selda ni El Chapo. Para hindi paghinalaan ng mga tao ang gagawin construction dito, gumawa sila kunwari ng isang bahay. Ang layunin nito ay para na rin matakpan ang kanilang ginagawang tunnel. Mano-mano nila itong hinuhukay para hindi marinig ang kanilang ginagawa. Matyaga nila itong ginawa ng ilang buwan araw at gabi. Nagmamadali kasi sila na matapos ito dahil nabalitaan nila na baka ilipat ng kulungan sa El Chapo. Habang naghukay sila, ang lupang nahukay nila dito ay kinakalat nila sa paligid ng bahay para hindi malata. Hindi ito pinapansin ng mga dumadaan dahil akala nila ito ay kasama sa construction ng bahay. Linagyan din nila na parang release ang tunnel na ito at linagyan nila na improvise na motor. Ito ang magsisilbing makina nila para maitulak palabas ang mga lupang mahakot nila. Naglagay din sila ng oxygen para maiwasan nila ang tinatawag na decompression sickness. Talagang alam ng mga tauhan na El Chapo ang gagawin. Linagyan din nila ng mga kahoy ang dingding at mga pader para hindi basa-basa gumuo ang lupa. Yung taas ng tunnel ay binasi nila sa sukat ng taas ni El Chapo para hindi ito mahirapan sa paglakad pag tumakas na ito. Ginawa nila paghukay sa loob ng ilang buwan. July 11, 2015, alas 8 ng gabi at dumating ng oras na pagtakas. Isang tahimik na gabi sa maximum security. Katatapos lang kumain ng mga preso. Ang iba ay pumunta na sa kanilang higaan para matulog. Si El Chapo ay binigyan na ng gamot ng warden. Ito ay isang ordinaryong gawain lang para kay El Chapo na ginagawa nila ito gabi-gabi. Pagkatapos makainom ng gamot ay pumunta na siya sa kanyang selda. Pagpasok ni El Chapo sa selda ay umupo muna siya sa kanyang higaan. Pero may boses na tumawag sa kanya ng pabulong mula sa CR. Bossing, tumakas sa tayo! Mga ilang minuto lang ay tumayo siya at pumunta sa CR. Ang CR na ito ay natatakpan ng dingding para na rin sa privacy pag maliligo siya. Ang guardian na ito ay nakamonitor palagi sa CCTV. Pero lumipas ang 25 minuto, hindi pa rin lumalabas ang banyo si El Chapo. Kaya dali-dali pumunta ang isang warden sa selda niya. Pagpasok niya sa selda, tinungo agad niya ang CR para tingnan siya doon. Pero laking gulat niya dahil wala na si El Chapo doon at gumulantang sa kanya ang buta sa sahig ng toilet. Inalarma ng warden ang buong kulungan at linockdown ito. Si El Chapo naman ay sumakay ng motor na nakahanda para sa kanya. Kaya nakatakas agad sila. Sumakay agad ang mga pulis helicopter para hanapin sila. Naglagay din sila ng mga checkpoint pero walang natagpuan ni El Chapo ang mga otoridad. Si El Chapo ay matagumpay na nakatakas. Naalarma ang buong bansa sa pagtakas ni El Chapo. Napahiya ang Pangulo ng Mexico. Nang oras na yon ay nakikipag-meeting sa ibang bansa. Galit na galit ang Pangulo ng Mexico at ng Amerika sa nangyari. Kaya nagsanib persa sila para hunting si El Chapo. Si El Chapo naman ay nagtago sa mga bundok. 
kaya mahirap siya matagpuan ng mga otoridad. Pero isang araw, masyado naging kampante sa El Chapo at binalak niyang pumunta sa secret hideout nila sa siyudad. January 2016, limang buwan pagkatapos sa pagtakas, may mga concerned citizen ang nag-report na may namataan sila mga armadong lalaki sa isang apartment. Kaya ang ginawa ng mga otoridad, linagay nila under surveillance ang apartment na ito. Winartap nila ang pag-uusap ng mga tao sa apartment na ito. Narinig nila na kailangan nila maghanda dahil darating daw si Grandma. Hinala ng mga pulis, ang pangalang Grandma ay codename lang na isang bigating tao na darating. Pero hindi alam ng mga pulis kung sino ang taong ito. Nang makabalik na mga tao na galing sa pagbili ng mga takos, kasama na nila ang tawag na Grandma. At yun pala ay si El Chapo. Pinasok na mga marines ang apartment na ito. Nagkaroon ng matinding barilan. Habang nagbabarilan ng mga tauhan ni El Chapo, tumakas sila na kanyang assistant sa secret tunnel na nasa loob ng kabinet. Ang haba ng tunnel na ito ay isa't kalahating kilometro. Nang makalabas na si El Chapo sa tunnel, hinarang nila ang isang sasakyan at kinuha nila ito. Inalerto ang buong kapulisan at mga marines kaya nagkaroon ng malawakang manhunt operation. Naharangan ng mga federal police ang sasakyan nila kaya nahuli nila si El Chapo at ang kanyang assistant. Tinangkang pakiusapan ni El Chapo na pakawalan sila at kapalit nun ay bibigyan sila ng malaking pera, ari-arian at mga trabaho. Pero ang apat na pulis na ito ay may prinsipyong pinangawakan kaya tumanggi sila at disidido silang ikulong si El Chapo. Kaya sinabihan sila ni El Chapo, Sige, kung ganyan, mamamatay kayo ngayon dahil pupunta na ang mga lagad ko sa baitawan ng malakas. Ang apat na pulis ay tumawag ng backup at report nila na paparating ang mga lagad ni El Chapo. Kaya sinabihan sila ng commanding officer nila na pumunta sila sa isang hotel para doon hintayin ang mga backup. Sumunod naman ng mga pulis at tumating ang daang-daang backup ng mga pulis na may mga armalite. Kaya si El Chapo ay tuluyan ng nahuli. Sa pagkakataon na ito, hindi na makakataka si El Chapo dahil pinadala ng Mexico si El Chapo sa Amerika at doon siya kinulong. At kahit kailan, hindi na makakagawa ng mga tunnel ang kanyang mga alagad para maitakas siya.